ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಘಟಕ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನುಪಾತಗಳು ಆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಷದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ವಿಕರಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವ ಒಂದು ಅಭಿಮುಖ ಭಾವ ವಿಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ವಿಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎದುರಿನ ಬಾಹು ನಾವು ವಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಕೋಣವನ್ನು ನಾವು ಲಘು ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಳಸ್ಕೋ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಅದರ ಎದುರಿನ ಬಾಹು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ತೀಟ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಸ್ ತೀಟ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಕೊಸ್ಸೆಕ್ ತೀಟ ಸಿಕೆಂಡ್ ತೀಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ತೀಟ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಲೋಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ತೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ತೀಟ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತೀಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಬೈ ಸೈನ್ ತೀಟ ಇವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಪಾತಗಳು ಸರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಷದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳು ಕೋನ ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತವು ತ್ರಿಭುಷದ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅದರ ಕೋನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಟಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ ಪೂರಕ ಕೋನ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಎದ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳೇನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋನ ಎ ಮತ್ತು ಕೋನ ಬಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ತೀಟ ಸಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ತೀಟ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಸೈನ್ ತೀಟ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ
ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇರ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಏನಂತರ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯಂತವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲಿನ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಕಂಡಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಬಹುಮತ ಇವು ಮೂರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೂರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಇಸಿಕಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮಧ್ಯಂತ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ಮೂರರಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಜು ರಚನೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜು ಓಜು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕ ಇರುವಂತ ಓಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸರ್ ಆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ದಾಳ ನೆಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪ್ರೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾಣ್ಯ ದಾಳ ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಈ ನಾಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವು ಶಿರ ಮತ್ತು ಪುಚ್ಚ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಾಳ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಟದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಂತ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ
ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಾಳ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ದಾಳಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಳ್ದು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದರ ನಡುವೆ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧಗೋಳ ಶಂಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಇದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಮೂರು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕೃತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಚ್ ಎಂ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈಗ 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 ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲಿಕರ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲಿಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪವಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ So, it is very difficult to explain that this question will appear in the form of, but tentatively, go for the last chapter, okay? Hmm. Last chapter, and the uh, Pythagoras theorem, hmm. and the second chapter, that is the uh, theorem that the uh, equation is in two variables. Okay. Is it in the method to correct this? ಮಹರ್ಷಿ
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಶಶಾಂಕ್ ಕುರ್ಮಾರ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತೆ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಬರ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ವಿವರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಾವು ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗಣಿತಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲನಿ ಆಲಂದ್ ವಿಜಯನಗರ ಆಲಂದ್ ಕಾಲನಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಓ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಾನೆ ಇದು ಇದು ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿದೆ ಅವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನಿ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ತಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತರವಾಣಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಜಿ ಜಿ ಒನ್ಕಾಲ್ ಡಿ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಜಿ ಒನ್ಕಿಹಾಳ್ ಅವರ
ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಗಣಿತ ತವಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮಾತಾಡಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಕಾಟ್ ನ ಹೇಳೋಣ ಸೈನ್ ನ ಹೇಳೋಣ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ನಿರುತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ತಾವು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತಾವು ಕಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳೋ ತಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಭೀಮಳಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷತ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಂ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಏರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌದಾ ಸರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಬೀಮಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಷತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರಾಧನ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಇದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಅನಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಅನಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಗೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಗಳು ಅದು ಜಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ನಡಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಲಿ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಲಿ ಎರಡಕ್ಕ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನೋಡು ಅದು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇ
ತಾವು ಈ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪವರ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ತಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಠ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಂತರ ಏನಂತಾರೆ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜೆ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ತನನು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಾರ್ಸಿ ಉದ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೆಸರು ಅಮೋಘ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಅಮೋಘ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿಲೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ನನಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಯು ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಓಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತರ್ವಾಣಿಯ ಬಳಗ ಇದು ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ತಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಾನ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ 